దేవుని పరిశుద్ధమైన నామంలో బెతస్దా గాస్పల్ చర్చ్ సంఘ సభ్యులకు ప్రేమపూర్వక వందనాలు ఈరోజు దేవుడు నాకు ఇచ్చినట్టు ఈ గొప్ప తరుణం మీతో తన వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క నోటి మాటను పంచుకోవడము నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మనము వాక్యంలోనికి వెళ్దాం ఐగుప్తులను మనం చూసినట్టయితే ఐగుప్తులో ఇస్రాయేలీలు చెరపట్టబడ్డారు చెరపట్టబడక ముందు అబ్రాముకు అప్పటివరకు అబ్రహాం అనబడలేదు అబ్రాముకు మొదటి జెనసిస్ ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్ ఆది కాండము పదిహేనో అధ్యాయంలో మీరు చూసే అవసరం లేదు పదమూడు నుండి పదహారు వచనంలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ అబ్రహాముతో ఆ అధ్యాయం అంతా చాలా వాగ్దానాలు చేస్తాడు అయ్యా ఎలా మరి ఎలియాజరే నా నా సంతతి అంటే నా ఆస్తి అంతటికి ఆయన వారసుడు అవుతాడా అనేసి అబ్రాము చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు కిందికి వస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే లేదు నువ్వు ఆకాశ నక్షత్రములను చూడు మరి నీ పిల్లలు ఆకాశ నక్షత్రములంత విస్తారములు అవుతారు ఇసుకరేణులు అంతే విస్తారములు అవుతారు అనేసి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ దేవుని వాగ్దానాలు మనకి ఎంతో ఇష్టం అనిపిస్తాయి ఆ వాగ్దానాలు అవును ఆమెను అనబడుచున్నాయి అయితే ఆ వాగ్దానాలు జరుగుతున్న కొలది మనకు ఆనందము సంతోషం కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ సంతోషము అబ్రహాముకు కూడా కలిగింది అయితే కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఒక హారర్ షో ఉంది హారర్ షో ఆ హారర్ షో ఏంటి అని అంటే థర్టీన్ నుండి సిక్స్టీన్ వర్సెస్లో ఉంటుంది హారర్ ఏంటి అని అంటే మనకేమైనా పర్వాలేదు మన పిల్లలకేమన్నా అయితే తట్టుకోలేము కదా నాకు ఒక చిన్న ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి చిన్నగా కింద పడింది అనుకోండి పర్వాలేదు కానీ నా కుమారుడు ఉరుకుతుంటే నా కుమార్తె ఉరుకుతుంటే ఏదైనా తట్టుకొని పడితే చాలా బాధ గుండె పగిలిపోతుంది రక్తం గారుతుంటే కూడా చూడలేము హారర్ వచ్చింది అక్కడ దస్ అ హారబుల్ సిచ్యువేషన్ దట్ అబ్రహం హ్యాస్ టు ఫేస్ ఏముంది అని అంటే ఐగుప్తులో మీరు నీ పిల్లలు నీ సంతతి వారు పోని ఒక్క తరము అని అంటే పోని అనిపిస్తుంది కానీ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అంటే దాదాపు నాకు తెలిసి నాలుగు తరముల వారు అక్కడ బానిసలుగా అంటారు అబ్రహాముకు అనేకమైన బానిసలు ఉన్నారు అనేకలు ఉన్నారు దాసులు దాసీలు ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నీ పిల్లలు దాసులుగా కొనిపోబడతారు ఐగుప్తుకి అది నెరవేర్పులోనికి వచ్చింది ప్రతి ప్రామిస్ నెరవేర్పుతుంది నీకు అనుగ్రహింపబడినట్టు ప్రతి వాగ్దానము అది నెరవేర్పబడ నెరవేర్చబడుతుంది ఈరోజు నెరవేర్చబడినట్టు ఈ వాగ్దానము ఏమైంది అని అంటే ఎక్సోడస్ చాప్టర్ లెవెంత్ దానికి మనం వెళ్దాము నిర్గమాకాండము పదకొండవ అధ్యాయంలో వెళ్దాం అక్కడ మొదటిగా మనం చూసినట్టయితే మనకు ఒక సన్నివేశం కనిపిస్తుంది మనకు ఎవరన్నా చెప్పగలిగితే చెప్పండి వాట్ ఆర్ ది టెన్ ప్లేగ్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ప్లేగ్డ్ ఈజిప్ట్ చెప్పగలుగుతారా ఎవరన్నా టెన్ ప్లేగ్స్ నేను కూడా ఇప్పుడే చూసుకున్నా మీరు ఎవరన్నా చెప్పగలిగితే సరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్పండి చూద్దాం నీటిని రక్తంగా మార్చారు మొదటిది ఇంకోటి కప్పలు అవును ఇంకొకటి త్వర త్వరగా చెప్పాలి మిడతలు అవును సారీ పెయిన్లు అవును ఆడపిల్లలకు చాలా కష్టం అది టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకా వడగండ్లు చీకటి కప్పలు ఓకే రైట్ కదా పది పది తెగుళ్ళు మనం చూసినట్టయితే ఈ పది తెగుళ్ళు ఆల్రెడీ నైన్ తెగుళ్ళు అయిపోయాయి నైన్ తెగుళ్ళు అయిపోగానే అక్కడ జెనసిస్లో మనం చూసినట్టయితే ఆది కాండం పదిహేనో అధ్యాయంలో ఒకసారి మనం అదొక్క వచనం మాత్రమే నేను చూపిస్తాను మీకు అక్కడ వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేను తీర్పు తీర్చుదును ఏమనుందంటే ఆ జనములకు నేను తీర్పు తీర్చదను ఒక ప్రామిస్ ఉంది నువ్వు ఎవరికైతే దాసుడు అవుతావో వాళ్ళకు దేవుడే తీర్పు తీరుస్తాను అంటాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పదకొండో అధ్యాయంలో నిర్గమాకాండము మోషతో మాట్లాడుతూ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఫరో మీదికి ఐగుప్త మీదికి ఇంకొక తెగుళ్ళు రప్పిస్తాను దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ ఇంకో తెగుళ్ళు రప్పిస్తాను అటు తర్వాత అక్కడ నుండి మిమ్మల్ని ఆయననే మిమ్మల్ని పోనిస్తాడు అనేసి చెప్తాడు వాళ్ళని బొత్తిగా నిర్మూలన చేస్తాను అనేసి మాట్లాడుతూ ఈ విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక విషయాన్ని బయలుపరుస్తాడు 
ఇక్కడ మనం చదివిన బైబిల్ రీడింగ్లో అరవై ఎనిమిది మనం చూసినట్టయితే అక్కడ మరణము తప్పించుట యహోవా వశము కదా దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలగజేయు దేవుడు అయి ఉన్నాడు మరణము తప్పించుట ప్రభు అయిన యహోవా వశము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐగుప్తీయులను చూసినట్టయితే వాళ్ళు పెద్ద సైన్యంగా వాళ్ళు ఐ ఇస్రాయేలీలను చాలా బలత్కారముతో వారిని హింసించడము వారితో వట్టి చాకిరి చేయించడము వారిని నానా విధములైన శ్రమల పాలు చేయడం అనేది దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు మనం అనుకుంటున్నాం ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎందుకు వచ్చింది మనం చూసినట్టయితే మనం అనుకుంటాము జడ్జ్మెంట్ నుండి నేను తప్పించుకోగలుగుతాను అని అనుకుంటాం మనం చేసే ప్రతి పాపానికి మనం చూపించే ప్రతి అవిధేయతకు ఐ హ్యావ్ సీన్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ నేను చూశాను నేను చూశాను అందుకని నేను మారినాను నో మోర్ జడ్జ్మెంట్స్ ఐ వాంట్ ఎస్కేప్ ద వ్రాత్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే నువ్వు తప్పించుకోవాలి ఈ ఉగ్రతను తప్పనిసరిగా తప్పించుకోవాలి ఈ ఉగ్రతను తప్పించుకోవాలంటే దేవుడు ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలకు వారి నాయకుడైన మోషేకి ఒక మంచి స్ట్రాటజీ ఇస్తున్నాడు ఏం స్ట్రాటజీ ఆ తొమ్మిది తెగుళ్ళు అయిపోయాయి పదోది మాత్రం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుడు సరాసరి ఆయననే వచ్చి ఆ ప్రాంతం అంతా సంచారం చేయబోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఆయనతో పాటు సంహారకుడు కూడా వచ్చాడు దేవునితో పాటు సంహారకుడు వచ్చాడు దూతలు కదా ఆయన ఇంబడి వేల దూతలు ఉంటారంట సంహారకుడు కూడా వచ్చాడు అక్కడ అదంతా లాస్ట్లో వెళ్తుంటే మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఈ మధ్యరాత్రి ఐగుప్త దేశంలో నేను సంచారం చేస్తాను నేను మోసతో మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి అంటే మీరు బయలు వెళ్ళండి వాళ్ళే మిమ్మల్ని పంపిస్తారు మీకు ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు అనేసి దేవుడు మాట్లాడుతూ కిందికి వచ్చేటప్పుడు అంటున్నాడు లెవెన్ వన్లో మనం ఒకసారి చూద్దాం పదకొండ అధ్యాయం మొదటి వచనము మరియు యహోవా మోసేతో ఇట్లను నువ్వు ఫరో మీదికి ఐగుప్త మీదికి ఇంకొక తెగులు రప్పించదను అటు తర్వాత అక్కడ నుండి మిమ్మను పోనిచ్చేదను అతడు మిమ్మను పోనిచ్చినప్పుడు అక్కడ నుండి మిమ్మను బొత్తిగా వెళ్ళగొట్టును అయితే ఎలా వెళ్ళగొడతాడు అని మోస వారు అనుకుండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ తొమ్మిది తెగిళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఫరో హృదయము చాలా కఠినమైపోయింది ఆయన సస్సే మీరా నేను మిమ్మల్ని పోనీయను అనేసి మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు మీరు వెళ్తాను అని అన్నా కానీ నేను మిమ్మల్ని వదలను ఎందుకు అని అంటే మీరు నాకు బానిసలు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని వదలను అని అంటున్నాడు కానీ మోసే ఫరోతో ఇట్లా అంటాడు ఏమంటాడు అంటే నాలుగో వచనానికి వచ్చేసరికి యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా మధ్యరాత్రి నేను ఐగుప్ ఐగుప్త దేశంలోనికి బయలు వెళ్ళదను అప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఫరో తొలి పిల్ల మొదలుకొని తిరుగలి విసురు దాసీ పిల్ల వరకు ఐగుప్త దేశమందలి తొలి పిల్ తొలి పిల్లలందరూ చచ్చెదరు జంతువులలోను తొలి పిల్లలందరూ చచ్చెదరు ఒక జడ్జ్మెంట్ పాస్ అయింది ఒక జడ్జ్మెంట్ పాస్ అయింది మనము అనుకుంటాము మనం చేసే తప్పులకు ఎవ్వరు చూ ఎవరు మనం చూడడం లేదు నేను తప్పించుకోగలుగుతాను నా భార్య చూడడం లేదు నా కుమార్తెలు చూడడం లేదు నా కుమార్ చూడడం లేదు నా భర్త చూడడం లేదు అనేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం బట్ దర్ ఇస్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ అబా నీ హృదయ అంతరంగాన్ని పరిశోధించే దేవుడు కదా సో దర్ ఇస్ అ జడ్జ్మెంట్ ఒక జడ్జ్మెంట్ పాస్ అయింది ఫరో హృదయాన్ని చూశాడు ఫ్రద ఫరో యొక్క ఐగుప్తులో ఉన్న సైన్యాధిపతుల యొక్క హృదయాన్ని కూడా దేవుడు చూచాడు చూచి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది అని అంటే జెనసిస్ నుండి అంటే ఆది కాండం నుండి అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేసినప్పటి నుండే గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ ఈజిప్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఆ జడ్జ్మెంట్ అప్పుడప్పు నినివే ప్రజలను మనం చూసినట్టయితే వారి పాపము ఫుల్ అంటే కంప్లీట్ అయిపోయిందంట దట్ దే నీడ్ జడ్జ్మెంట్ ఏ దానికైనా కానీ ఒక ఎండ్ అనేది ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఆర్ దెర్ ఇస్ అ స్టార్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్ కదా దేవుడు పాపాన్ని అసహించుకుంటాడు పాపాన్ని సహించలేడు దేవుడు మన జీవితంలో పాపం ఉన్నట్టయితే దేవుడు మనం కూడా సహించాడు మనం అనుకుంటున్నాం తప్పించుకోవచ్చు అనేసి అవును తప్పించుకోవచ్చు అది మార్గం ఉంది మనకు తప్పించుకోవచ్చు కానీ ఆ మార్గం ఉత్తమమైన మార్గం చాలామంది ఎన్నుకోవడం లేదు ఈరోజు అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఫరో స అంటే ఒక హయ్యెస్ట్ త్రోన్ మీద రాజు కూర్చున్నాడు రాజు యొక్క కుమారుడు ఉన్నాడు 
తర్వాత రాజు అయ్యడానికి ఈ రాజు యొక్క కుమారుడు చనిపోతాడు ఆయన ఇంట్లో పనిచేసి దాసి యొక్క కుమారుడు తొలిచూలు కుమారుడు కూడా చనిపోతాడు ఫస్ట్ బాన్ జంతువులు కూడా హీ ఇంక్లూడెడ్ కదా స్పెసిఫిక్ ఏమంటున్నాడు అని అంటే జంతువులు కూడా చనిపోతాయి తొలిచూలు జంతువు కదా తొలిచూలు పిల్లలు అంటే చాలా ప్రాణం తల్లిదండ్రులకు చాలా ప్రాణం అనిపిస్తుంది వారి మీద చాలా బాధ రోధన వినిపించిందంట ఐగుప్తులో రోధన ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే చాలా బాధలో ఉండి ఈ జడ్జ్మెంట్ పాస్ అయిన రోజు ఎక్సడస్ లెవెన్ ఫైవ్ నేను మళ్ళొకసారి నేను ఆల్రెడీ చదివాను కదా అయితే ఇక్కడ ఒక విషయము మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ కుక్క కూడా తన నోరు తెరిచి అరవదంట మన మీద కుక్క కూడా అక్కడ నీ మధ్యలా ఇస్రాయేల్ మధ్యలా అదే విధంగా నీ పిల్లల మధ్యలా అంటే ఆ ఐగుప్తీయుల మధ్యలా ఇస్రాయేల్ మధ్యలో నేను ఒక ఎడుమ కలుగ చేశాను అంటే నేను మిమ్మల్ని వేరుపరచినాను నేను మిమ్మల్ని వేరుపరచాను ఎట్లంటే మనుషుల మీద కానీ జంతువుల మీద కానీ ఒక్క కుక్కయు తన నాలుక ఆడించదంట అది దేవుడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే కింద మనకు వర్సెస్ జస్ట్ టెన్ వర్సెసే ఉన్నాయి లెవెంత్ చాప్టర్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు చదవచ్చు సో కిందికి వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే దేవుడు చాలా క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు కుక్క కూడా తన నాలుకను ఆడించదు కుక్క ఆడించకుండా ఉంటుంది మధ్యరాత్రి తిరుగుతుంటే ఏం చేస్తాయి కుక్కలు మరుగుతూనే ఉంటాయి బైక్ల మీద పోతున్న వాళ్ళ మీద ఏం పడిబడి మరి మరుగుతాయి ఇక్కడ కూడా అంటున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు మీ సిచ్యువేషన్స్ అన్నిటిని నేను కంట్రోల్లోకి తీసుకొస్తున్నాను ఈవెన్ ఐగుప్తులో ఉన్న కుక్కలు కూడా మీ మీద నాలుగు ఆడించారు కుక్కలు అని అంటే దురాత్మలకు సూచన చాలా గమనించాల్సిన విషయం మన ప్రకటన గ్రంథంకి వెళ్తే కుక్కలను మాంత్రికులను విగ్రహారధికులను దేవుని రాజ్యంలో వారికి వారి ప్రవేశమే లేదు కుక్కలు అంటే నిజంగా లిటరలీ డాగ్ అనుకుంటున్నారా మరి ఎక్సీ అనుకుంటున్నారా కాదు కుక్కలు అని అంటే దురాత్మలు ఈ దురాత్మలు దురాత్మలకు దేవుని సన్నిధిలో స్థానము లేదు ఈ స్థానం లేదు అనేసి ఇట్లా ముందుకు వస్తుంటే డైరెక్ట్గా ఒక జడ్జిమెంట్ పాస్ అయిపోయింది జడ్జిమెంట్ ఏమని పాస్ అయింది అని అంటే నేను ఐగుప్త దేశంలో మహత్కార్యములు లాస్ట్ బర్సెస్ నేను చదువుతున్నాను ఇక్కడ ఏమంటే తొలిచూలకు మాండి నేను చంపేస్తాను అన్న తర్వాత వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఫరో హృదయం కఠినమైనందుకు నేను వారి ఎదుట మహత్ కార్యములు ఇంకా చేస్తాను కఠినమైన హృదయం ఉంటే దేవుడు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు తన బిడ్డలు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు తన తన మీద దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఈ గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి అయితే ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చేసింది ఈ ట్వెల్త్ చాప్టర్ మొత్తము దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు అన్నది మనం చూద్దాము పన్నెండు మూడులో నేను ఒకసారి చదువుతున్నాను మీరు ఇస్రాయల్ సర్వ సమాజంలో ఈ నెల దశమి నాడు వారు తమ తమ కుటుంబముల లెక్క చెప్పిన ఒక్కొక్కడు గొర్రెపిల్లయినను మేకపిల్లయను అనగా ప్రతి ఇంటికి ఒక గొర్రెపిల్లనైనను ఒక మేకపిల్లనైనను తీసుకున్న వాళ్ళను ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒక నెల స్టార్ట్ అవుతుంది నెల మొదటి నెల అనమాట అది సంవత్సరమునకు మొదటి నెల అంటున్నాడు ఆ టైంలో ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే మీరు ఒక్కొక్క అంటే ఒక్కొక్క కుటుంబం ఉంది కదా ఇస్రాయల్ కుటుంబము వారందరూ ఒక్కొక్క గొర్రెపిల్లని తీసుకోవాలి లేకపోతే మేకపిల్లనైనా తీసుకోవాలి ఆ మేకపిల్ల ఎలా ఉండాలి అని అంటే అది నిష్కపుటమైనది ఎలా మచ్చలేనిదై ఉండాలి అనేసి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అయితే మనం అది ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే అది తినుటకు తీసుకోవాలి దాన్ని చంపి దాన్ని భుజించుటకు అది మనం తీసుకోవాలి అనేసి అంటున్నాడు అసలు ఇక్కడంతా డై ఇక్కడంతా మనం చూసినట్టయితే మొత్తం జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కిందికి వచ్చేసరికి దేవుని స్ట్రాటజీ స్టార్ట్ అయింది ఈ స్ట్రాటజీలో ఏమంటున్నాడు అంటే పన్నెండు ఐదులో ఉంటుంది ఆ గొర్రె పిల్లను భుజించుటకు ప్రతివాని భోజనము పరిమితిని బట్టి వారి లెక్కింప వలను నిర్దోషమైన ఏడాది మగ పిల్లను తీసుకున్న వలను గొర్రెల్లో నుండి అయినను మేకల్లో నుండి అయినను దాన్ని తీసుకున్న వలను నిర్దోషమైనది ఏడాది అంటే నిర్దోషమైనది అని అంటే యానిమల్స్ ఏం దోషం చేస్తాయి అన్నది మనకు తెలియదు కానీ నిర్దోషమైనది అన్న ఈ పదము మన జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టయితే ఇదే పదము ప్రభైన యేసుక్రీస్తుకి సూచిస్తుంది నిర్దోషమైన దేవుని గొర్రెపిల్ల అని ప్రభైన యేసుక్రీస్తుని సూచనగా మనం చూస్తాం ఇక్కడ దేవుని స్ట్రాటజీలో ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు టెన్త్ డే రోజు వరకు టెన్త్ డే ఆ గొర్రెపిల్లని తీసుకో దాన్ని నీ ఇంట్లోకి తీసుకొనిరా 
పెట్టుకో అది ఎప్పటి వరకు పెట్టుకోవాలంటే ఒక ఐదు రోజులు పెట్టుకో పద్నాలుగో దినం వరకు నువ్వు పెట్టుకో అంటాడు పద్నాలుగు దినం వరకు ఆ కుటుంబస్తులు ఏం చేస్తారు మన ఇంటికి ఎవరన్నా యూజువలీ ఈ ఈ గృహ ప్రవేశం అయ్యే టైంకి మనం గొర్రెలను ఎక్కువ కట్ చేస్తాం కాబట్టి గొర్రెలను తీసుకొచ్చిన పిల్లలంతా చాలా సందడిగా ఉంటుంది కదా అందరు గొర్రెల వెనకాల మేకల వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటారు ఒక్క గొర్రె ఉన్నా కానీ దాన్ని సతాయిస్తూనే ఉంటారు దినమంతా దాని ముందటినే కూర్చుంటారు కదా ఈ గొర్రె వచ్చినప్పుడు ఆ కుటుంబస్తులు కూడా ఆ గొర్రెను చూస్తున్నారు ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ బికాస్ అది చనిపోబోతుంది నిర్దోషమైన ఈ గొర్రె పిల్ల పద్నాలుగో దినం వరకు మాత్రమే ఉంటుంది పదిహేను రోజు దాన్ని వధించాలి ఏం ఎలా వధించాలి అని అంటే సాయంత్రం కాలంలో మీరు బిట్టర్ బిట్టర్ హర్బ్స్ అని ఉంటుంది అంటే చేదైన కూరలతో మీరు తినాలి అని ఉంటుంది చేదైన కూరలతో మనం తింటాం కదా అయితే ఏం చేయాలి ఆ రక్తము సరే గొర్రె పిల్ల నీ ఇంట్లో వధింపబడ్డది ఆ గొర్ నిర్దోషమైన ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తము కారుస్తుంది కదా నువ్వు కట్ చేసిన తర్వాత నీ పిల్లలు చూడలేరు కానీ నిర్దోషమైన దేవుడు ఇచ్చిన ఆ స్ట్రాటజీలో ఇది ఒక మంచి స్ట్రాటజీ ఏంటి అని అంటే ఎనిమిని అంటే ఆ యొక్క ఆ దేవునికి విరోధంగా నిలబడినట్టు ఆ రాజుని ఎలా ఓడించాలో దేవుడు చూపిస్తున్నాడు ఆ ఓడి ఓడించే స్ట్రాటజీలో ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఏదైతే ఏడో ఏడో వచనంలో నేను చదువుతాను ఏడో వచనం నేను ఒకసారి చదువుతాను ఈ నెల పద్నాలుగో దినం వరకు మీరు దాన్ని ఉంచి ఉంచుకొని అవ్వాలని తర్వాత ఇస్రాయల్ సమాజపు వారందరూ తమ తమ కుటు కూటములలో సాయంకాలం మందు దాన్ని చంపి దాని రక్తము కొంచెము తీసి తాము దాన్ని తిని ఇండ్ల ద్వార బంధువు రెండు నిలువు కొమ్ముల మీదను పైకమ్మి మీదను చల్లి ఏం చేయాలంటే చెప్పండి ఏం చేయాల రక్తము ద్వారాల మీద చల్లాలంట కుటుంబంలో యజమానులు ఉంటారు వైఫ్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి యువర్ హస్బెండ్స్ ఆ యువర్ లాడ్ హీస్ లాడ్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్ ఈ అట్లీస్ట్ ఈ ఈ కాలంలో అంటే మనము బ్రతుకున్నంత వరకు వివాహమైన వారు చాలా గమనించాలి యవన స్త్రీలు మీరు ఎవరైతే వివాహము జరగబోతుందో వారు మీ ఇంటికి యజమానులు నువ్వు వారికి సహకారి ఇక యజమానులకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వబడ్డది మరి పురుషులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వబడుతుంది మీరు నిర్దోషమైన ఆ గొర్రె పిల్లని తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి పద్నాలుగో దినము రోజు సాయంత్రం పదిహేను కాదు పద్నాలుగు దినం సాయంత్రం సాయంకాలమే మీరు దాన్ని వధించిన తర్వాత ఆ రక్తం మీరు ఏం చేయాలి మీ ద్వార బంధం మీద పై పై ద్వారము తర్వాత పై పై కొమ్ము మరి పక్కన రెండున్న ఆ ద్వారం మీద మీరు ఏం చేయాలంటే రక్తాన్ని చల్లాలి నీ పని రక్తము చల్లాలి ఎందుకు చల్లాలి ఇచ్చారు ఇంకొకటి మనం కిందికి వద్దాము పద్ పద్ పన్నెండు పదమూడులో మనం చూద్దాం మీరున్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తము మీకు గుర్తుగా ఉండును నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మను నశింపచేయక దాటిపోయేది దాటిపోవుదును నేను ఐగుప్తు దేశమును నేను ఐగుప్తు దేశమును పాడు చేయుండగా మిమ్ము సంహరించుటకు మిమ్మల్ని సంహరించి తెగులు మీ మీదికి రాదు తెగులు మీ మీదికి రాదు చాలా దేవుని యొక్క స్ట్రాటజీ ఏంటి తెలుసా మీరున్న ఇండ్ల మీద ఆ రక్తము మీకు గుర్తుగా ఉండును అమ్మా మన యొక్క ఇండ్ల మీద నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తపు గుర్తు ఉందా హౌ డు యూ వాంట్ టు ఎస్కేప్ ద ఎనిమీ అని అంటే హౌ డు యూ వాంట్ మరణము తప్పించుట యహోవా వశము అమ్మ నీనా వశము కాదు ఇంట్లో ఉండి కూడా చనిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి మరణము తప్పించుట యహోవా వశము దేవుడు మంచి స్ట్రాటజీ ఇస్తున్నాడు ఏంటి అని అంటే నీ ద్వార బంధాల మీద నువ్వు రక్తాన్ని ప్రోక్షించాలి వధింపబడ్డ నిర్దోషమైన అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు అని అంటే ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మల్ని నశింపచేయక దాటిపోయేదను ప్రభైన యహోవా అర్ధరాత్రి వేళ ఐగుప్తు దేశంలో సంచారం చేసి ఆయనతో పాటు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ ఉన్న ఐగుప్తుల తొలిచూలు పిల్లలను నేను చంపబోతున్నాను నశింపచేయబోతున్నాను అనేసి ఒక జడ్జిమెంట్ పాస్ అయిన తర్వాత మరి ఏమంటున్నాడు అంటే మీకును ఐగుప్తీలకును నేను వేరుపరచాను మిమ్మల్ని వేరుపరిచినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తము నీ 
ఆవిలో వధింపబడినట్టి ఆ గొర్రెపిల యొక్క రక్తము నీ ద్వార బంధాల మీద అది ప్రోక్షింపబడాలి ప్రోక్షింపబడినప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే యహో ఈ లోకమంతా సంచారం చేయడం ఆయన తన దృష్టి లోకమంతా సంచారం చేస్తుందంట మరి సంచారం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కను దృష్టి ప్రతి గృహం మీద పడుతుంది కదా ఆ గృహం మీద పడినప్పుడు అక్కడ ఏం కనబడాలి అని అంటే నిర్దోషమైన దేవుని గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తము ఉందా లేదా అన్న విషయము ఆయన గమనిస్తాడు ఈరోజు నిర్దోషమైన దేవుని గొర్రె పిల్ల రక్తము నువ్వు నీ ద్వారబంధం మీద లేనట్టయితే ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని మన కిందికి చూసినట్టయితే నశింపచేయక దాటిపోయేదను అంటున్నాడు నశించవు నువ్వు నశించిపో దాటిపోతావు ఆయన సంహరించాడు హీ విల్ నాట్ పాస్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆన్ యూ ఆర్ మీ నీ కుటుంబం మీద ఆ ఉగ్రత ఉండదు దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఉండదు సరే ఇవన్నీ చాలా సంతోషం మనం కలగ చేస్తుంది ఇక్కడ కిందికి వచ్చేసేసరికి పద్నాలుగు పదిహేను వచనంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ దినము గురించి పసుక పసుక పశు వధింపబడిన ఆ దినము మీకు ఎలా ఉండాలంటే జ్ఞాపకార్థమైన దినం అంట వెండు వి రిమెంబర్ అంటే మంచి రోజులను మనం జ్ఞాపకం చేస్తాం పెళ్లి రోజు అనుకోకుండా వైఫ్ హస్బెండ్స్ మర్చిపోతే పెద్ద భూకంపం ఏర్పడుతుంది కదా పెద్ద భూకంపం ఐ డిడ్ దాట్ పెద్ద భూ భూకంపం అంటే భూకంపమే అందరి కదిలిచ్చేస్తుంది కదా మన ఇల్లులు కదిలిపోవాలి అట్లా చేస్తారు స్త్రీలు సో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ జ్ఞాపకార్థ దినము అ డే టు రిమెంబర్ చాలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంట అంటే ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అని అంటే మరణము నుండి నువ్వు తప్పింపబడ్డావు సంహారకుడు నీ గృహంలో ప్రవేశించలేదు నువ్వు సంహరింపబడలేదు దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు మన మంత్రం పాత్రం అక్కడ ఇస్రాయలీలు పాపం చేయలేదా పాపం చేశారు చాలామంది ఇస్రాయలు ఐగుప్తు దేశం యొక్క పద్ధతుల ప్రకారము వారు కూడా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు సంహరింపబడలేదు ఎందుకు అని అంటే మోసే అను నాయకుని యొక్క మాటను వాళ్ళు ఆలకించి వాళ్ళు ఆ ఐగుప్తు దేశం నుండి బానిసలుగా ఉన్నారు అక్కడ నుండి విడుదల పొందుటకు వారిని వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే ఓకే ఈ ఈ నాయకుడు చెప్పే విషయాన్ని మనం గమనించి మరి తొమ్మిది విధాలుగా దేవుడు ఐగుప్తు దేశం దేశంలో ఉన్న ప్రజలను హింసించాడు కాబట్టి ఈ పదో తెగులు కూడా తప్పనిసరిగా జరగబోతుంది అని నమ్మి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తాన్ని ప్రోక్షి అయితే నీ గృహంలో నీ పిల్లలు ఉంటారు కదా గృహంలో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పిల్లలు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్ ఏమని అడుగుతారు అని అంటే ఎందుకు డాడీ ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వై పిల్లలు ఎప్పుడైనా ఎందుకు ఎందుకు చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి ఇట్లనే ఎందుకు చెయ్యాలి సో దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా అడుగుతూ ఉంటారంట పిల్లలు ఎందుకు ఈ పసుకా పండుగను ఆచరిస్తున్నావు ఈ పులియని రొట్టెల పండుగను ఎందుకు ఆచరిస్తున్నావు ఆ టైంలో ఎలా చేయాలి అని అంటే మనం ఉప్పింటి నానబెట్టిన తర్వాత యూజువలీ బ్రెడ్ చేసే బ్రెడ్ చేసే పద్ధతి ఏంటి అని అంటే దాంట్లో కొంచెం ఈస్ట్ వేస్తాం ఆ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనుకుంటా లేదు దాని ఫంగస్ అంటారో నాకు తెలియదు సో ఏదో కెమికల్ ఏదో వేస్తారు అదేమైతుందంటే ఆ బ్రెడ్ని కొంచెం బ్లోట్ అయ్యేటట్టు అది ఉబ్బుతుంది అప్పుడు బ్రెడ్ అవుతుంది అది కానీ ఇక్కడ ఏమంటారు పులి అని రొట్టెల పండుగ అనమాట ఇది అంటే ఆ బ్రెడ్ ఆ బ్రెడ్ అనేది మనం దాంట్లో ఆ కెమికల్ అనేది ఏది మనం మిక్స్ చేయం ఆ ఈస్ట్ అనేది మిక్స్ చేయం సో అట్లా పులి అని రొట్టెల పండుగ ఎందుకు ఆచరిస్తున్నావు అనేసి ఇది నీకు నిత్యమైన కట్టడ కదా నువ్వు జ్ఞాపకార్థమైన దినము బర్త్డేలు వివాహ దినాలు మనం జరుపుకున్నప్పుడు అది జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఆ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం పిల్లలు పుట్టినరోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అరే ఆ రోజు ఇట్లిట్లా అయిండే కదా ఆ రోజు ఎవరు సహాయంకి లేకుండే అయ్యో డాక్టర్ ఈ విధంగా చేశాడు కదా అయ్యో మా అమ్మమ్మ అక్కడి నుండి వచ్చింది కదా అనేసి ఇలాంటి జ్ఞాపకాలు అన్నీ మనకు వచ్చేస్తాయి ఆ జ్ఞాపకార్థమైన దినము ఇక్కడ కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు దేవుడు ఇచ్చాడు అది తర తరములకు ఉండాలి అనేసి పద్న ఇరవై నాలుగు వచనంలో చెప్తాయి తరతరములకు ఇది నిత్యమైన కట్టడగా ఉండాలి అని అంటున్నాడు నువ్వు పరిశుద్ధ సంఘముగా ఎప్పుడైతే కూడుకుంటావు పదహారు వచనంలో పరిశుద్ధ సంఘము అనేసి మనను పిలుస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధ సంఘముగా కూడుకొని ఉంటావో అప్పుడప్పుడు నువ్వు ఇది జ్ఞాపకార్థంగా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు నిన్ను నీ కొరకు ఎట్లా పసుకా పశువుని వధించాడు అనేసి 
ఈ హిసోపు కుంచ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రక్తంలో ముంచిన తర్వాత మనం అన్నీ ఏం చేస్తామంటే ద్వారబంధాల మీద ప్రోక్షింపబడిన తర్వాత మరణం మనను దాటి వెళ్ళిపోయింది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మరణము దా మరణము వచ్చినప్పుడు అంటే యూజువలీ యాక్సిడెంట్ ఎవరైనా ఫేస్ టు ఫేస్ ఫేస్ చేసి ఉంటే అంటే హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అంటారు కదా ఆపోజిట్లో వచ్చే ఒక వెహికల్ మనం వెళ్ళే వెహికల్ హెడ్ ఆన్ కలిజన్ అంటే డైరెక్ట్గా మనం వచ్చి గుద్దడము అనేది చాలా భయంకరంగా మనకు అనిపిస్తుంది అంటే మరణము అనేది చాలా భయంకరమైన విషయం మనం తప్పించుకున్నాం ఈ రక్తము ఎట్లా తప్పించుకున్నామని అంటే రక్తాన్ని చూచి యహో ఆ తలుపు దాటిపోతాడు సంహారకుణ్ణి నీ ఇంట్లో చొరనియ్యడు సంహారకుడిని ఇంటికి రాడు సరే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మనం పిల్లలకు మన సాక్ష్యాలు చెప్తున్నప్పుడు మేము ఇట్లు ఉండే మేము అట్లు ఉండే అనేసి చలో మనం ఇంకొక జడ్జ్మెంట్ గురించి చూద్దాము ఎంతమందికి న్యూ టెస్ట్మెంట్ హేరోదు తెలుసు హేరోదు యొక్క జడ్జ్మెంట్ అంటే హేరోదు మీద దేవుడు ఉగ్రతను కనపరచడం అది అపోస్తుల కార్యం పన్నెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదో వచనం వరకు ఉంటుంది అది మీరు చదు ఇంటికి వెళ్ళి చదవచ్చు అపోస్తుల కార్యం అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే సొదమ గొమర పట్టణము నినివే మీద వీటన్నిటి మీద సుదమ గొమరైతే యహోవా దిగి వచ్చను అని ఉంటది త్రియేక దేవుడు దిగి వచ్చి వారు చేస్తున్న పాపము దేవునికి జ్ఞాపకార్థంగా ఆయన చెవిన వినబడింది అక్కడికి వచ్చి హీ హాస్ కమ్ టు జడ్జ్ సుదమ్ అండ్ గొమరా అంటే జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేయడు జడ్జ్మెంట్ తప్పించుకోవచ్చు లేకపోతే నేను ఏ విధంగానైనా దీన్ని కప్పేయచ్చు లంచం ఇయచ్చు అన్నది మన మన నీతిమంతుడైన దేవుని దగ్గర నడవదు ఆయనకు సమస్తము తేటగా ఉన్నాయి అయితే ఈ హేరోదు కూడా హేరోదును కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మరణముతోటి బికాస్ హీ హస్ క్రాస్ ది బౌండరీ హేరోదు పేతురుని చెరసాలో వేయించేశాడు జేమ్స్ పేతురు యొక్క సహోదరుడు జేమ్స్ని ఆల్రెడీ చంపించాడు చంపించేశాడు చంపించి చంపించిన తర్వాత ఇది పన్నెండో వచనంలో ఉంటుంది పన్నెండో అధ్యాయం ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యం ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే చంపించిన తర్వాత ఈ ఈ పన్నెండో అధ్యాయంలో గాడ్ హ్యాస్ టు జడ్జ్ హేరో ఎందుకు అని అంటే పేదల కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్న సంఘము పరిశుద్ధ సంఘము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నది విడుదల కొరకు దేవుడు మాటను ఆలకించడా దేవుడు మాటను ఆలకించడా నీ నా ప్రార్థన ఆలకించడా ఆయన ఆలకించాడు ఆలకించి ఏం చేస్తానంటే అదే సమయంలో హేరోదుని సంహరించేశాడు పురుగులు బట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే హీ హస్ క్రాస్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ గాడ్స్ మర్సీ దేవుడు కనికరబడ్డాడు 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 కనికరం చూపిస్తూనే ఉన్నాడు పోనీలే పోనీలే ఇప్పుడన్నా మారుతారు ఇప్పుడన్నా మారుతారు ఎప్పుడు మారుతారు ఇంకెంత కాలము ఇంకెంత కాలము నీ జీవితం ఈ విధంగా నడుస్తుంది హేరోదు ఆ రోజు మరణించాడు పన్నెండో అధ్యాయం చదవాలి మనము దేవుని యొక్క భయంలో ఎదగడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము మనం అనుకుంటాము దేవుని ఉగ్రతను తప్పించుకోవాలి ఆ రోజు నిర్దోషమైన గొర్రెను మనం చూసినట్టు గొర్రె పిల్లను చూసాం కదా ఆ గొర్రె పిల్ల విషయంలో మరి నా జీవితంలో నేను ఎలా దాన్ని అనుభవించుకోవాలి హౌ కెన్ ఐ రిలేటెడ్ టు మై లైఫ్ సరే మత్త ఇజు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఒకసారి మనం వెళ్దాము వారు భోజనము చేయించుండగా ఏసు ఒక రొట్టె పట్టుకొని దానిని ఆశీర్వదించి విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి మీరు తీసుకొని తినుడి ఇది నా శరీరం అని చెప్పాను మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించి వారికిచ్చి దీనిలో దిని మీరందరూ త్రాగుడి మీరు తీసుకొని తినుడి దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వదించి ఒక రొట్టెను పట్టుకున్నాడు అంటే ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు తను ఆశీర్వదించి తన శిష్యులకి ఇచ్చాడు శిష్యులు అని ఎందుకు అంటున్నారు అని అంటే విశ్వాసముతో దేవుని అంగీకరించి తన యొక్క రక్తంలో కడగబడిన ప్రజలకు దేవుడు ఒక కట్టడ నిత్యమైన జ్ఞాపకార్థమైన ఒక నిత్యమైన కట్టడ పరిశుద్ధ సంఘానికి ఇచ్చాడు ఈ పరిశుద్ధ సంఘం ఏం చేయాలి అని అంటే ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఆయన ఒక రొట్టెను విరుస్తాడు ఆ విరి ఆ విరిచిన రొట్టె తీసుకొని మనం తినాలి అది ఏంటి సాదృశ్యము అని అంటే ఇది నా శరీరము ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు ఇంకా శిలో మరణానికి అప్పచెప్పబడలేదు అప్పచెప్పకు బడక మునిపే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది నా శరీరము ఉగ్రతను తప్పించుకోవాలి కదా 
మరణము తప్పించాలి కదా మనం ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్తూ ఉంటాం క్యాజువల్గా వెళ్తాం అన్ని ప్లేసెస్ తిరుగుతాం అంత మనం ఊహించినంత సులువుగా ఉండదు కుక్కలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి కుక్కలు అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా దురాత్మలు ఖడ్గము నుండి నా ప్రాణమును కుక్కల బలము నుండి నా ప్రాణమును రక్షింపు అని అక్కడ కీర్తన ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అమ్మ కుక్కలు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అంటే చాలా క్యాజువల్గా ఉన్నాం ప్రభు బలం మనం సమీపిస్తాం బాప్తీసం తీసుకోవడానికే మనం సిద్ధపడం బాప్తీసము అని అంటే చాలా దూరం బాప్తీసం తీసుకున్న వారు కూడా ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని రక్తాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటాం కానీ కీర్తనలో అరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే మరణము తప్పించుట యహోవా వశము సంహారకుణ్ణి నీ ఇంట చొరణీయను అంటున్నాడు చొరణీయడైన నీ ఇంట చొరడానికి వాడున్నాడు నువ్వేం చేయాలి సరే ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఇరవయో వచనము మనం చూసినాం ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయం ఇదిగో నేను తలుపునంత నిల్చుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని ఎదకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతడును భోజనము చేయదు ఇదిగో నేను తలుపు నద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను గాడ్ విల్ లుక్ అట్ ద డోర్ ఆఫ్ యూర్ హార్ట్ నీ హృదయమును తలుపు ఎద్ద ఆ నిలబడి చూస్తున్నాడు వెదర్ దర్ ఇస్ బ్లడ్ ఆన్ ద డోర్ పోస్ట్ ఆఫ్ యూర్ హార్ట్ నీ హృదయమును ఆ తలుపు నద్ద నిలుచున్న ప్రభుని యేసు క్రీస్తు చూస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ నిర్దోషమైన గొరపిల యొక్క రక్తము నీ హృదయం అనేది ఆ తలుపు యొద్ద ఉందా లేదా ఒక పాట ఉంటుంది కదా హృదయమనడి తలుపు నాదుండు కదా మనందరికి తెలుసు తలుపు దగ్గర ఎవరు ఉంటారంట ఏసు ఉంటాడు హీ వాంట్స్ టు సీ ద బ్లడ్ అప్పుడే దాటిపోగలుగుతాడు సంహారకుడు దాటిపోగలుగుతాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను నిత్య జీవమనికి నేను వెళ్ళిపోతాను నేను ఈరోజు దాటిపోతాను ఈరోజు మాత్రమే మనది రేపు మనది కాదు ఈ క్షణమే మనది రేపు మనది కాదు బీ కంటెంట్ వీ హ్యావ్ టు బీ కంటెంట్ కానీ ఈ దినములు ఎలా దినములు చాలా చెడ్డవి ఈ చెడ్డ దినములను మనం ఏ విధంగా తప్పించుకోగలుగుతాము తప్పించుకోవాలి అని అంటే నీ హృదయమును ఆ ద్వారం దగ్గర యేసు ప్రభు నిలబడి తడుతున్నాడు అమ్మా యవనస్తులారా చాలా చాలా మీరు ఆలోచించవలసిన విషయం ఇంకా చాలా కాలం ఉంది ఇంకా చాలా సమయం ఉంది అని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం అమ్మా సమయం చాలా త్వరగా వెళ్ళిపోతుంది చూస్తుంటే సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి చూస్తుంటే నువ్వు డిగ్రీ చేస్తావు పీజీ చేస్తావు పెళ్ళైపోతుంది పిల్లలు వస్తారు అంత అయిపోతుంది ముసలిగైతే చచ్చిపోతాం బట్ దెర్ ఇస్ వన్ డే కాల్ ద జడ్జ్మెంట్ డే If you want to escape the judgment of Lord's wrath, there's only one thing that you have to do. Is there the blood of the lamb on the doorpost of your heart? Chuda galutunna. Prabhu ochuna pudu ni hrudeyamu dagara aratta ne chustu nada. Nirlakshin chustu nada. Bapti saani nirlakshin chustu nada. సరే ఇంకో ఇంకో వచనం మనం చూద్దాము ఇంకో వచనము మనం చూద్దాం హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో అక్కడ ఏముంటుంది అని అంటే వితౌట్ షెడింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ దెర్ ఇస్ నో రెమిషన్ ఆఫ్ సిన్ అంటే నీ పాపము అమ్మా ఎవరని చదవచ్చు తెలుగు తెలుగులో తొమ్మిది ఇరవై రెండు వితౌట్ షెడింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ దెర్ ఇస్ నో రెమిషన్ ఆఫ్ సిన్ మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం సమస్త వస్తువులను సమస్త వస్తువులను రక్తము చేత రక్తము చేత శుద్ధి చేయబడనని శుద్ధి చేయబడనని రక్తము చిందింపబడకుండా రక్తము చిందింపబడకుండా పాపక్షమాపణ కలదని పాపక్షమాపణ కలగదని సామాన్యముగా చెప్పవచ్చు ఓకే రక్తము చిందింపబడకుండా పాపక్షమాపణ నువ్వు నేను పాపం చేస్తూనే ఉన్నాము చేస్తున్నాము చేస్తూనే ఉంటాము నాకు తెలిసి కదా ఏదో మాటలో ఏదో విషయంలో 
చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పెద్దగా అనిపిస్తుంది పాపము కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఈవెన్ అసూయ కక్ష ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కాల్ యువర్ బ్రదర్ అస్ ఫూల్ యు విల్ బి లెట్ టు హెల్ ద ఫైర్ ఆఫ్ హెల్ తెలుసా నువ్వు నీ సహోదరుని వ్యర్థుడ అన్నావు అనుకో అది కూడా నరకపాలు చేయగలుగుతుంది నిన్ను అది కూడా దేవుని యొక్క ప్రోటోకాల్స్ చాలా కింగ్డమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్లీ కింగ్డమ్ చాలా ఆయన యొక్క న్యాయ విధులు చాలా వేరుగా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఆయన ఏమంటున్నాడు అని అంటే మరి మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నాం మనం తప్పించుకోగలుగుతాము నా పాపములు దేవుడు చూడడం లేదు మా మమ్మీ చూసి నాలుగు నాలుగు చివాట్లు పెడుతుంది మా మమ్మీని తప్పించుకోగలుగుతాను మా డాడీ చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతాడు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ డాడీ ఆ డాడీ కాదు మహాదయ మహాకృప మహాకనికరము మన కొరకు ఒక గుర్ర పిల్లని సిద్ధ సిద్ధపరిచాడు కానీ దేవుడు మనను పాపము ఉన్నప్పుడు మాత్రము తన ఉగ్రత మన మీద కనబడుతుంది నువ్వు తప్పిపోతున్నప్పుడు నువ్వు దారి తొలగి ఎడముకు కానీ కుడికి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు నీ ఫోకస్ స్ట్రైట్గా ఉండకుండా నువ్వు అటు ఇటు తిరిగినప్పుడు మాత్రము గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ అస్ చూస్తున్నాడు యవనస్తులారా చాలా ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి బాప్తీసము అనేది ప్రాముఖ్యము అది నీ జీవాన్ని కాపాడుతుంది If you want to live, there should be the blood on the heart. Nii hrudeya meeda raktamu prokshimpa badali. Tana sheri rani nu tinali. Tanu karchinati aprashasthamayana raktamu lo nu palu pondali. Adi pramukhyamu. Nikku maranadu ta ni yodhaku cheraddu anante. Nuh velle tappudu nikku apayamu kalugoddu anante. నీ పాపములను అంటే దేవుడు నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నీ మీద అంటే నిఘా వేసి వచ్చి నిన్ను వచ్చి సంహరించడం కాదు పాపము దేవుడు చాలా అస్సహించుకుంటాడు ఈరోజు ప్రభుయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి రావడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా నీనా పాపమే నీనా పాపము ఈరోజు ప్రభుయ యేసు క్రీస్తుకి ఒక మార్గము తయారు చేసింది ఆ మార్గం ఏంటి అని అంటే చింది రక్తము చిందిస్తేనే తప్ప పాప క్షమాపణ నీకు నాకు లేదు అందుకని నిర్దోషమైన గొర్ర పిల్లను ఆనాడు ఐగుప్త దేశంలో నువ్వు ఏదైతే చూసావో బానిసలుగా ఉన్నావో నువ్వు ఈరోజు పాపానికి నువ్వు బానిస బానిసలుగా నువ్వు చేయబడుకున్నావు నిన్ను నువ్వు చేసుకున్నావు సో ఆ బానిసత్వము నుండి నువ్వు విడిపింపబడాలి అని అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క బలియాగము తప్ప నిన్ను సంహారకుని చేతిలో నుండి ఎవరూ తప్పించలేడు దేవుని ఉగ్రత అక్కడ యశయ యాభై మూడో అధ్యాయంలో మన పాప పరిహారార్థ బలిగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు చేయబడి ఉన్నాడు ఈరోజు నీనా పాపం యొక్క పరిహార్థము ఆయన చెల్లిస్తున్నాడు మనం అపోస్తల కార్యంలో మనం చూసినట్టయితే ఒకసారి పౌలు యొక్క జీవితం యొక్క సాక్ష్యము అది ఏ సిచ్యువేషన్ లో మాట్లాడడో నేను కొంతమంది ముందట అంటే కొంతమంది అంటే కింగ్స్ ముందట అని నేను అనుకుంటున్నాను నోబల్స్ ముందట మాట్లాడు ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో అక్కడ ఆయన ఒక సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు పౌలు దేవుని యొక్క స్వరము విన్న పౌలు సౌలుగా ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు అంటే యూదుడైన ఈ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు దమస్ మార్గంలో ఇదంతా చాలా మందికి తెలుసు కదా పాల్ స్టోరీ స్టోరీ కదా అపోస్టర్ అయిన పరిశుద్ధుడైన అపోస్టర్ అయిన పౌలు యొక్క జీవితం అనేది దమస్ మార్గంలో ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన కొన్ని పత్రికలు అంటే ఆయన కొన్ని అఫీషియల్ లెటర్స్ తీసుకెళ్తున్నాడు ఎందుకు అని అంటే దమస్కులో ఉన్న వారిని చెరబట్టి వారిని ఏడ్చుకొని మళ్ళీ ఎరుషలేమునకు తీసుకొచ్చి అక్కడ వాళ్ళు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నమ్మిన వారిని వాళ్ళు హింసింపబడటకు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పౌలు జీవితంలో ఆయన అంటున్నాడు నేను దమస్కు మార్గంలో వెళ్తున్నాను అవును నువ్వు నేను కూడా మన మార్గం గుండా వెళ్తూ ఉంటాం వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఏం జరిగింది ఇట్ వాజ్ మిడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎలా ఉంటుంది ఫుల్ బ్రైట్ గా ఉంటది కదా మిడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అ లైట్ షైన్ డౌన్ హిమ్ అకస్మాత్తుగా ఒక గొప్ప వెలుగు ఆయన చూచాడంట గొప్ప వెలుగు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సన్ని చూడడమే అంటే ఆ సూర్యుణ్ణి మన మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎవరన్నా చూసారా ఒక్కసారి కనులెత్తి చూసారా గాగుల్స్ పెట్టుకుంటే కూడా హార్డ్లీ నాకు తెలిసి టెన్ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ కూడా మనం చూడలేము ఇక్కడ పౌరు జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆయన అంటున్నాడు నేను కూడా దమస్కు మార్గం మనం కూడా దమస్కు మార్గంలోకి వెళ్ళాము 
వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా నా మీద ఒక వెలుగు ప్రకాశించింది ఆ వెలుగు నన్ను ఏం చేసింది అంటే అది తాకగానే దాంట్లో నుండి నేను ఒక స్వరము విన్నాను ఏంటి అంటే సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు నువ్వెవరో తెలియదు ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వెవరువా నాకు తెలియదు నువ్వెవరు నువ్వు హింసిస్తున్నట్టు నజరేయుడైన ఏసు నువ్వు హింసిస్తున్నావు కదా ఆయన నేను అంటున్నాడు పదహారవ వచ్చిన ఒకసారి మనం చదవని చదువుదాం అననీయ వచ్చిన తర్వాత తన కండ్ల మీద నా పొరనంత పోయి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది అన్నది ఈ విషయం చూద్దాం ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదహారు వచ్చినము అపుస్తల కార్యం గనుక నీవు తడువు చేయట ఎందుకు నీవు తడువు చేయుట ఎందుకు లేచి లేచి ఆయన నామమును బట్టి ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి బాప్తీసము పొంది బాప్తీసము పొంది నీ పాపములను నీ పాపములను కడిగి వేసుకొనుమని చెప్పెను కడిగి వేసుకొనుమని చెప్పెను గనుక నీవు తడువు చేయట ఎందుకు వైస్ డిలే ఎందుకు డిలే చేస్తున్నారు ఈరోజు దేవుడు అడుగుతున్నాడు అమ్మా వైస్ ద డిలే ఎందుకు ప్రభు నీ నీ రక్షకునిగా అంగీకరించిన తర్వాత కూడా ప్రభు బల్లను నువ్వు ఎందుకు సమీపించడం లేదు అంటున్నాడు బాప్తిజం తీసుకొని వారితో ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు తడువు చేయకు అని అంటున్నాడు తడువు చేయట ఎందుకు లేచి ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేసి మనం అందరం లాస్ట్కి క్లీషేడ్ అంటారు కదా ఎప్పుడు మనం లాస్ట్ కిందికి ప్రేయర్ అంతా అయిన తర్వాత కింద ఏమని చెప్తాం చెప్పండి అందరికీ తెలుసు ఏ నామం తీసుకుంటాం మనం ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అడుగుచున్నాను తండ్రి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే తడువు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేసి బాప్తీసము పొంది బాప్తీసము ఆయన మరణంలోనికి మనము బాప్తిస్ మార్క్ పదహారు పదహారులో ఏమంటారు నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును వెరీ వెరీ క్లియర్ నమ్మని వానికి శిక్ష విధి బాప్తిసం యొక్క సూచన ఇది ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ప్రార్థన చేసి బాప్తిసం పొంది నీ పాపములను కడిగి వేసుకొని మనం చెప్పాను పాపములను కడిగి వేసుకో ఎందుకు ఇంకా పాపాన్ని నేను దాచిపెట్టుకుని ఉంటున్నావు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రెషర్ అది మంట అది అగ్ని నీ ఒడిలో పెట్టుకున్న అగ్ని అది పాపము అని అంటే దాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టాలి దాన్ని నువ్వు ప్రభు యేసు క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు కార్చినట్టే ఆ ప్రశస్తమైన రక్తము నిందారహితమైన రక్తము అపరాధముల కడుగు రక్తము నిర్దోషత్వాన్ని కలగచేయి మనస్సాక్షిని నిర్దోషులుగా మనస్సాక్షి సహితం నిర్దోషత్వాన్ని చూపించగలిగే పరిశుద్ధమైన రక్తము ప్రభు యేసు క్రీస్తు రక్తము ఆయన దయాలుడు ఇప్పుడు ఉన్న సమయాన్ని మనం వ్యర్థపరుస్తున్నా ఆనాడు పౌలో ఏమంటున్నా అంటే వెంటనే ఆయన తన మనస్సుని మార్చుకొని ప్రార్థన చేసి ఆయన ప్రభు పేరట ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే బాప్తీసం పొంది తన పాపములను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తంలో కడుక్కున్నాడు చాలా విషయాలు పౌలు జీవితంలో నుండి మనము అంటే నేను పౌలులాగా మార్చబడాలి లేకపోతే పౌలులాగా నేను సేవించాలి ప్రభు నేను అనుకుంటాడు నీకు తెలుసా పౌలు సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు మనకు తెలుసు త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిటర్న్ బై పౌల్ ఆయన మొదటిగా ఏం చేశాడు ఏ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కింద వచనాలు మనం చూస్తుంటే ఆయన దేని కొరకు పౌల్ని ఎన్నుకున్నాడు తెలుసా దేవుడు తన చిత్తమును తెలుసుకొనుటకు మనం అనుకుంటున్నాం బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత ఏదో సామాన్యంగా మనము ఉంటాము లేకపోతే మన పాపంల నిమిత్తము మనము కడుక్కున పడతా కడుగుబడతాము అనేసి అనుకుంటా కాదు నిన్ను ఎందుకు దేవుడు శిష్యునిగా విశ్వాసము ద్వారా నిన్ను ఆయన ఎన్నుకున్నాడు అని అంటే తన చిత్తాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి తన చిత్తం ఏంటి నీ జీవితంలో పరిశుద్ధమైన సంఘము పట్ల ఆయన చిత్తం ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి తర్వాత నీతి మంతుని చూచుట కంటే దేవుడి నీతి మంతుడు అని ఎవరిని అంటున్నా అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని నీతి మంతునుగా మనం ఎంచుతున్నాం ఆయన చూడడానికి నిన్న ఎన్నుకున్నాడు నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్నావు కదా నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు బలను సమీపిస్తున్నావో ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరము ఆయన రక్తాన్ని నువ్వు తీసుకుంటున్నావో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఆయనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ప్రభుని దర్శిస్తున్నావు నువ్వు ప్రభుని చూస్తున్నావు ఆయన చూచడానికి ఆయన ఆ నీతి మంత్రుడైన ఏసయ్యను చూడడానికి నేను ఎన్నుకున్నాడు సామాన్యమైన విషయం కాదు బాప్తిజం అంటే మామూలు విషయం కాదు దాంట్లో మర్మం ఉన్నది 
ఆయన చిత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత నీతి మంతుని చూచిన తర్వాత ఆయన నోటి మాటను వినుటకు నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి త్రీ థింగ్స్ దట్ పాల్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆయన చిత్తాన్ని అరిగాడు తర్వాత ప్రభుని దర్శించాడు తర్వాత ప్రభు యొక్క మాటను ఆయన విన్నాడు ఇవన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు పాప క్షమాపణ నిమిత్తం మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇదొక నిబంధన రక్తము దేవుడు నీ కొరకు ఆ రోజు ఐకుప్తీయులను ఇస్రాయిలను వేరుపరిచాడు ఇది మీకు నాకు కట్టడా అంటున్నాడు పస్కా పశు పస్కా పశు వధింపబడుతుంది పులియన రోటల పండుగ ఇది మాకు ఇది మాకు మీకు ఒక ఆచారం ఇట్స్ అ ట్రెడిషన్ దిస్ ట్రెడిషన్ హ్యాస్ టు గో ఫ్రమ్ ది జనరేషన్ టు జనరేషన్ అంటున్నాడు తర తరములకు ఇది ఒక కట్టడం మనం అనుకుంటున్నాం బాప్తిజం అనేది ఇక్కడ నుండి ఆగిపోతుందా లేదు అది నువ్వే కాదు నీ నీ తర్వాత నీ తరములు కూడా ప్రభు యొక్క రక్షణను అంగీకరించాలి ప్రభు అర్పిస్తున్నట్టు ఆ ఉగ్రను తప్పించుకునే ఆ స్ట్రాటజీని నువ్వు నీ పిల్లలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి నిత్య జీవంలోనికి మనం ఎలా ప్రవేశిస్తాం ఈరోజు నీ గృహము నీ హృదయము నీ శరీరము అది దేవుని ఆలయము అది పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఆ ఆలయాన్ని నువ్వు ఎలా ఉంచుతున్నావు పాపం ఉన్నట్టయితే మన ప్రార్థన అంగీకరింపబడదు కదా సరే దేవుడు దయగల దేవుడు కరుణామయుడు ఆయన ఓర్చుకుంటాడు ఓర్చుకుంటాడు లేదు నేను ఆ పిల్లలు కదా ఏదో ఒకరోజు మారుతారు ఏ రోజు ఒకరోజు మారుతారు నేను కూడా చాలా మంది మా మమ్మల్ని కూడా మా మమ్మీ మా డాడీ వాళ్ళు కవర్ చేస్తూ ఉండే ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే పేరెంట్స్ది అది స్వభావం మన 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 పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేసే వాళ్ళని కవర్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవ్వరు ఉందంటే లేదులేండి చదువుతారు ఏమంట అయ్యో మార్కులా చదువుతారులేండి చదువుతారులేండి మన పిల్లలు ఎవరినైనా కొట్టొస్తే కూడా అయ్యో వీడు ఇట్లానే చేస్తాడండి అంటే తప్పు చేసినా కవర్ చేస్తుంటా దేవుడు కూడా మన పట్ల చాలా ఓపిక కలిగి ఉన్నాడు చాలా దీర్ఘశాంతము మన ఎడల కనపరుస్తున్నాడు కానీ యవనస్తులారా బాప్తిజం తీసుకున్న మనం కూడా ప్రభు బలని ఏ విధంగా సమీపిస్తున్నాం ప్రభు బలని ఏ విధంగా సేవిస్తున్నావు నిజంగా ఆ నీతి మంతుడిని నువ్వు చూచ చూడగలుగుతున్నావు నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఆ నీతి మంతుడి యొక్క మాటలను వినగలుగుతున్నావా అనే చిత్తాన్ని మనం ఎరగలుగుతున్నామా అవన్నీ మనము మనం ప్రతిరోజు తలపోసుకోవాలి సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ విల్ పాస్ ఈజీగా పాస్ అయిపోతాయి వెళ్ళిపోతాం మనం కూడా వెళ్ళిపోయే సమయం వస్తుంది మరి దేవుని ఎదుట ఒకరోజు నిలబడాలి గొరపిల యొక్క రక్తం ఉందా లేదా ప్రవేశించాలంటే గొరపిల రక్తం ఉందా లేదా నీ హృదయం మీద గొరపిల రక్తం ఉందా లేదా ప్రవేశించడానికి అదే అర్హత అదే చిహ్నం అది ఉంటే తప్ప నువ్వు మరణాన్ని తప్పించుకోలేదు మరణము తప్పించుట యహోవా వశము ఈరోజు నిజంగా నువ్వు నమ్మినట్టయితే మరి తడువు చేయకు ప్రభుని నీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించు బాప్తీసానికి సిద్ధపడు మరణము తప్పించుకో నిత్య జీవం వైపునకు నువ్వు అడుగులు వేయమని నేను రోజు కోరుతున్నా ఐగుప్తీలను సంహరించిన దేవుడు కానీ ఇస్రాయల్ మొదల ఇస్రాయలను వేరుపరిచిన దేవుడు కూడా ఈరోజు నిన్ను నన్ను ఈ లోకం నుండి వేరుపరచాలి అని అంటే నిర్దోషమైన గొరపిల రక్తము మన కొరకు మన ద్వారబంధాల మీద నీ హృదయం మీద నా హృదయం మీద అది కనబడాలి దేవుడు తన వాక్యము తన మాటలు మన వినికిలో దీవించిన గాక మనం ప్రార్థన చేసి ఈ వాక్యాన్ని ముగించుకుందాం మహాపరిశుద్ధ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి నిర్దోషమైన గొరపిల యొక్క రక్తము చేత నాయన తండ్రి అయ్యా మమ్మలను సంహారకు నింది చేతిలో నుండి నాయన తండ్రి మమ్మలను నాయన తప్పించినావు విడిపించినావు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభా తండ్రి మా నిమిత్తము మా పాపముల నిమిత్తము సంహరింపబడ్డాడు ఈరోజు శిలువ మ్రాణ మీద వే వేలాడుచున్న ఆ ఏసు యొక్క రక్తము పాప క్షమాపణ నిమిత్తము నాయన చిందింపబడిందని మేము నమ్ముచున్నాం ఆ రక్తంలో నాయన తండ్రి మాకు విజయం ఉంది నిత్య జీవం ఉంది ప్రభా నిత్య సంతోషం ఉంది ప్రభా తండ్రి అయ్యా నీకు వందనాలు విత్తబడిన టీ వాక్యం అనేకల హృదయంలో విత్తబడి ప్రభా అయ్యా నూరొందలుగా ఫలించి నాయన తండ్రి అయ్యా ఇంకా రక్షింపబడిన వారు ప్రభా రక్షణలో ఉన్నవారు ప్రభా తని ఉగ్రతను తప్పించుకున్నటకు నీ శరీరంలో నాయన చేయి వేయటకు మీరు సహాయం అనుగ్రహించమని మీరు అనుగ్రహించిన టీ మాటలను పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీరే ముద్రించమని ఏ శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకున్నాం తండ్రి అమ్మే